Hello students. In this video, we are going to learn about the coastal plains and the islands of India. So, the coastal plains are mainly divided into western coastal plains and eastern coastal plains. That is, we will learn about the first one. We will learn about the first one. We will learn about the first one. So, we will learn about the first one. In the video, we will learn about the details. We will learn about the island. The island is the island. India is the main one. We will learn about the main one. Andaman and Nicobar Islands, Kachati Islands, Offshore Islands. Andaman Nicobar Island on the Engerke, Bay of Bengal, Irke. Kachati Islands on the Engerke, Arabian Sea, Irke. At the Offshore Islands, another Katakari Oti, West Coastal Region of Otio, another East Coastal Region of Otio, Gulf of Manara, the Otio, another Offshore Islands, the Kadala Oti, and then another Ursula Tivu, Irke. Ada in Amena Sepora, in the video eleven, then a Sepora, Pakapora. The Coastal Plains The peninsular plateau of India is flanked by narrow coastal plains of varied width from north to south known as the Western Coastal Plains and the Eastern Coastal Plains. Adavadu, India உடைய தீபகர்ப்ப பீடப்பூமே வந்து எனது அதுடைய ரெண்டு பக்கமும் வந்து என்ன செய்து உடுங்கன கடற்கரை சமவழிகளால வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அது மேற்கு கடற்கரை சமவழி கிழக்கு கடற்கரை சமவழி மேற் பக்கம் வந்து மேற்கு கடற்கரை சமவழியும் கிழக்கு பக்கம் வந்து கிழக்கு கடற்கரை சமவழியும் தே வேர் ஃபார்ம்ட் பை த டெபோசிஷனல் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் அண்ட் த எரோஷனல் அண்ட் டெபோசிஷனல் ஆக்ஷன்ஸ் of the sea waves இது எப்படி உருவானது அப்படினா ஆர்கள் வந்து அது வந்து கொண்டு வந்து சேக்க கூடிய அதோட குணங்கள் நாளையும் கடல் அலைகள் வந்து அரிக்கிற குணத்தினாலையும் கொண்டு வந்து சேக்க கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் நாளையும் உருவானது the indian coastal plains are divided into the following two divisions the western coastal plains and the eastern coastal plains india கடற்கரை சமவழி வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் என நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் த வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இட் லைஸ் பிட்வீன் த வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் அண்ட் அரேபியன் சி அதாவது இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அரேபியன் சீக்கும் இடையில இருக்கு இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் ரேன் ஆஃப் கட்ச் இன் த நார்த் டு கன்னியாகுமரி இன் த சவுத் அண்ட் இட்ஸ் வித் வேரிஸ் ஃப்ரம் டென் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் இது நார்த்தில் வந்து ரேன் ஆஃப் கட்சியில் இருந்து சவுத்தில் வந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பறந்துருக்கு இதோடைய அகலம் வந்து பத்துலேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு இட் இஸ் மெயின்லி கேரக்டரைஸ்டு பை சாண்டி பீச்சஸ் coastal sand dunes mud flats lagoons estuary laterite platforms and residual hills இது வந்து நிறைய வந்து எனது மணல மணல் பாங்கான பீச்சஸ் நாளையும் கோஸ்டல் சாண்ட் டியூன்ஸ்னா சாண்ட் டியூன்ஸ்னா மணல் மேடுகள் அப்புறம் mud flats சகதி மண் மேடுகளாகவும் lagoons அப்படின்னு சொன்னா எனது உப்பங்கழிகளாகவும் estuary அதாவது கடல் நீரும் வந்து ஆறு இதுவும் சேரக்கூடிய அந்த இடம் தான் வந்து என்னது எஸ்டுவரின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் லேட்ரைட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்டு ரெசிடியல் ஹில்ஸ் அதாவது ம சரல் மேடுகளாகவும் எனது ரெசிடியல் ஹில்ஸ் உயரமான நம்ம வலி வாழிடங்களாகவும் என்ன இருக்குது த நார்த்தன் பார்ட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின் இஸ் நோன் அஸ் கொங்கன் பிளெயின் த மிடில் பார்ட் ஆஃப் திஸ் பிளெயின் இஸ் நோன் அஸ் கனரா த சதன் பார்ட் ஆஃப் த பிளெயின் இஸ் நோன் அஸ் மலபார் coast which is about 550 km long and 2200 km wide அதாவது இதோடைய இந்த வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் உடைய நார்த்தன் பார்ட்டை வந்து கொங்கன் பிளைனுன்னு சொல்லுவோம் மிடில் பார்ட்டை வந்து கனரான்னு சொல்லுவோம் சதன் பார்ட்டை வந்து மலபார் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மலபார் கோஸ்ட் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமும் இருபதுலேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்டது திஸ் பார்ட் ஆஃப் த கோஸ்ட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை சாண்ட் டியூன்ஸ் இந்த ப பகுதி வந்து நிறைய மணல் மேடுகள் உள்ளது அலாங் த கோஸ்ட் தேர் ஆர் நியூமரஸ் ஷாலோ லகூன்ஸ் அண்ட் பேக் வாட்டர் ஸ்கார் காயல்ஸ் அண்ட் தேரிஸ் இங்கே வந்து இதோடைய கடற்கரை ஓரங்களில் வந்து எனது நிறைய 
காயல் அப்புறம் எனது உப்பங்களிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தேரிஸ் அப்படிங்கிற எதுவும் எனது நிறைய இருக்குது வேம்பநாடு இஸ் அ ஃபேமஸ் பேக் வாட்டர் லேக் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ரீஜியன் இதில் முக்கியமான ஒரு பேக் வாட்டர் லேக்குக்கு பேர் என்னது வேம்பநாடு த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின் இட் லைஸ் பிட்வீன் த ஈஸ்டர்ன் கேர்ட்ஸ் அண்ட் த பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அலாங் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் வந்து ஈஸ்டர்ன் கேர்ட்ஸுக்கும் பே ஆஃப் பெங்காலுக்கும் இடையில் இருக்குது இது வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் வழியாக தமிழ்நாடு வரைக்கும் பறந்துருக்கு தீஸ் பிளைன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த அலுவியல் ஃபில்லிங்ஸ் ஆஃப் த லிட்டோரல் சோன் பை த ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து எப்படி உருவானது அப்படி கிழக்க பார்த்து பாயக்கூடிய இந்த ஆறுகள் வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்த வண்டல் மண்ணுனால உருவானது த கோஸ்டல் பிளைன் கன்சிட்ஸ் மெயின்லி ஆஃப் ரீசெண்ட் அல்லுவியல் டெபாசிட்ஸ் இது கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிற வழி மண்டல் மண் வந்து புது மண்டல் மண்ணாக இருந்துச்சு திஸ் கோஸ்டல் பிளைன் ஹேஸ் அ ரெகுலர் ஷோர் லைன் வித் வெல் டிஃபைன்டு பீச்சஸ் இதோடைய கடற்கரைகள் வந்து ஒரு சீரானதாக இருக்கும் ஒரு நல்ல கட்டு க கோப்பான எனது பீச்சஸோட இருக்கும் த கோஸ்டல் பிளைன் பிட்வீன் மகாநதி அண்டு கிருஷ்ணா ரிவர் இஸ் நோனஸ் நார்தன் சர்காஸ் அண்ட் த சதன் பார்ட் லைஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்டு காவேரி ரிவர்ஸ் இஸ் கால்டு கோரமண்டல் கோஸ்ட் அதாவது மகாநதியிலேருந்து கிருஷ்ணா ஆறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் பிளைனை வந்து நார்தன் சர்காஸ் சொன்னோம் அதோடைய சதன் பார்ட் வந்து எனது கிருஷ்ணா ரிவர்லேருந்து காவேரி ரிவர் வரைக்கும் இருக்கிறத கோரமண்டல் கோஸ்ட்டுன்னும் நாம் சொல்லுவோம் த மெரினா பீச் ஆன் திஸ் கோஸ்ட் இன் சென்னை அண்ட் இட் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பீச் இன் த வேர்ல்டு அதாவது இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைனில் தான் வந்து என்னது நம்ம சென்னையில் மெரினா பீச் இருக்குது இது உலகத்திலேயே ரெண்டாவது நீளமான பீச் அமங் த பேக் வாட்டர் லேக்ஸ் ஆஃப் திஸ் கோஸ்ட் சில்க் லேக் சில்கா இன் ஒடிசா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் லேக் இன் இந்தியா லொக்கேட்டட் டு த சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் த மகாநதி டெல்டா த கொள்ளேரி லேக் விச் லைஸ் பிட்வீன் த டெல்டாஸ் ஆஃப் கோதாவரி அண்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் புலிகாட் லேக் லைஸ் இன் த பார்டர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஆர் த வெல் நோன் லேக்ஸ் இன் த ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைன் அதாவது இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைனில் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு சில ஏரிகள் இருக்குது அதில் ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய சில்கா லேக் வந்து மகாநதி டெல்டாவுடைய சவுத் வெஸ்ட்டு ரீஜியனில் இருக்குது அதாவது தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்குது இதுதான் வந்து என்னது இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஏரி அப்புறம் கொள்ளேறு லேக் ஏரி வந்து எங்கே இருக்குன்னா கோதாவரி கிருஷ்ணா ஆறுகளுடைய டெல்டாஸில் இருக்குது புலிகாட் லேக் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள பார்டரில் இருக்குது அடுத்தது த ஐலாண்ட்ஸ் இந்தியா ஹேஸ் டூ மேஜர் ஐலாண்ட் குரூப்ஸ் நேம்லி அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் அண்ட் லக்ஷத்தீப் த ஃபார்மர் குரூப் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் லொக்கேட்டட் இன் பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் த லேட்டர் ஒன் ஹேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் அரேபியன் சி அதாவது இந்தியா வந்து ரெண்டு மிகப்பெரிய தீவு கூட்டங்களை கொண்டது ஒன்று வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் இன்னொன்று லக்ஷத்தீவு அந்தமான் நிக்கோபாரில் வந்து ஐநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு தீவுகள் இருக்குது இது வங்காள விரிகுடாவில் இருக்குது அடுத்தது லக்ஷத்தீவு வந்து இருபத்தி ஏழு தீவுகளை கொண்டது இது வந்து அரேபியன் சீல இருக்குது த ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்தமான் நிக்கோபார் ஆர் லார்ஜ்லி டெக்டானிக் அண்டு வல்கனிக் ஒரிஜின் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து நிலநடுக்கம் அடிக்கடி வரக்கூடியதாகவும் எரிமலைகள் இருக்கக்கூடிய இடமாகவும் இருக்கு இந்தியாஸ் ஒன்லி ஆக்டிவ் வல்கனோ இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் பேரன் ஐலாண்ட் இன் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இப்போவும் செயல்படும் எரிமலைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேரன் ஐலாண்டு வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் தான் இருக்கு ஒயில் த ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் அரேபியன் சி ஆர் மெயின்லி கோரல் ஒரிஜின் அதாவது அரேபியன் சியில் இருக்கக்கூடிய அரே ல லட்சத்தீபில் வந்து எனது கோரல் ஒரிஜின் வந்து எனது அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது அந்தமான் அண்டு நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் தீஸ் ஐலாண்ட்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் அண்ட் எலிவேட்டட் போர்ஷன் ஆஃப் த சப்மரைன் மவுண்டைன்ஸ் அதாவது கடலுக்கு அடையில் இருக்கக்கூடிய மலை இதில் மேல் பகுதியில் தான் அந்தமான் அண்டு நிக்கோபார் தீவுகள் இருக்குது சின்ஸ் தீஸ் ஐலாண்ட்ஸ் லை க்ளோஸ் டு த இக்வேட்டர் த கிளைமேட் ரிமேன்ஸ் 
hot and wet throughout the year and has dense forest இது வந்து நிலநடுக்கு கொட்டு பகுதிக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து கிளைமேட் எப்பவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹாட்டாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வருஷம் பூரா ஈரப்பதமாகவும் இருக்கும் இங்கே உள்ள காடுகள் வந்து அடர்ந்த காடுகளாக இருக்கும் த ஏரியா ஆஃப் த ஐலேண்ட் குரூப் இஸ் அபவுட் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இந்த ஐலேண்டு குரூப்போடைய பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லும்போது எட்டாயிரத்தி இரநூற்றி நாற்பத்தொம்பது சதுர கிலோமீட்டர் த என்டையர் குரூப் ஆஃப் ஐலேண்ட்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ மொத்த தீவையும் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க தே ஆர் அந்தமான் இந்த நார்த் அண்டு நிக்கோபார் இந்த சவுத்து நார்த்தில் இருக்கிறத அந்தமானும் சவுத்தில் இருக்கக்கூடியத நிக்கோபாரனும் பிரிச்சுருக்காங்க தீஸ் ஐலேண்டு குரூப்ஸ் ஆர் ஆஃப் கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி இந்த தீவுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து எனது ரொம்ப வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது Port Blair is the administrative capital of the Andaman and Nicobar Islands. இந்த Andaman Nicobar தீவுகளுடைய நிர்வாக தலைமையகம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா போர்ட் பிளேயர் தான் இருக்குது அதாவது அதோடைய தலைநகரம் த டென் டிகிரி சேனல் செப்பரேட்ஸ் அந்தமான் ஃப்ரம் நிக்கோபார் குரூப் அந்தமானை நிக்கோபாரையும் பிரிக்கக்கூடியது டென் டிகிரி சேனல்னு சொல்லுவோம் த சதன் மோஸ்ட் டிப் ஆஃப் த இந்திரா பாயிண்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நிக்கோபார் ஐலேண்டு நிக்கோபார் ஐலேண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்திரா பாயிண்டு தான் கடை எல்லை இந்தியாவோட கடைசி எல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் லக்ஷத்தீப் ஐலேண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் கோரல் ஐலேண்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் ஆஃப் த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய மேற்கு கடலு கடலில் தள்ளி தான் வந்து என்னது லக்ஷத்தீப் அப்படிங்கிற தீவு கூட்டம் வந்து இருக்கு இது முருகை பாறைகளால் ஆனது இட் கவர்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதோடைய பரப்பளவு வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் மட்டுமே காவரட்டி இஸ் இட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் இதோடைய தலைநகரம் வந்து காவரட்டி லக்ஷத்தீப் ஐலண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த மால்தீவ் ஐலண்ட்ஸ் பை எயிட் டிகிரி சேனல் நம்ம அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்டா வந்து 10 டிகிரி சேனல் வந்து பிரிக்கிறது மாதிரி இங்கே லக்ஷத்தீபையும் மால்தீவையும் பிரிக்கிறது எயிட் டிகிரி சேனல் அடுத்தது த அன் இன்ஹேபிட்டட் பிட் ஐலேண்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஹேஸ் அ பேட் சேஞ்சுரி இங்கே மக்கள் வாழ முடியாத பிட் அப்படிங்கிற தீவில் வந்து பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது ஏலியர் இட் ஹேட் த்ரீ டிவிஷன்ஸ் நேம்லி லக்கா தீவ் மினிக்காய் அண்ட் அமினி தீவி முன்னாடி வந்து இது தனித்தனியாக மூணு பேர்களில் மூணு இடமாக இருந்துச்சு லக்கா தீவ் மினிக்காய் அமினி தீவின்னு இட் வாஸ் நேம் டஸ் லக்ஷ தீபின் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் தான் இதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து லக்ஷ தீபுன்னு சொல்லி பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அடுத்தது ஆஃப் ஷோர் ஐலேண்ட்ஸ் பிசைட்ஸ் த டூ குரூப் ஆஃப் ஐலேண்ட்ஸ் இந்தியா ஹேஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஐலேண்ட்ஸ் அலாங் த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் அண்ட் இந்த டெல்டா ரீஜியன் ஆஃப் கங்கா அண்ட் இந்த கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் அதாவது இந்த ரெண்டு பெரிய அந்தமான் நிக்கோபார் லக்ஷத்தீபு போன்ற தீவு கூட்டங்களை தவிர இந்தியா வந்து எனது மேற்கு கடற்கரை ஓரங்களையும் சரி கிழக்கு கடற்கரை ஓரத்துலேயும் சரி கங்கா டெல்டா ரீஜியன்லேயும் சரி கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் இருக்கிற ஏரியாலேயும் நிறைய தீவுகள் இருக்கு மெனி ஆஃப் தீஸ் ஐலண்ட்ஸ் ஆர் அன் இன்ஹேபிட்டட் அண்ட் ஆர் அட்மினிஸ்டர்ட் பை த அட்ஜஸ்டன் ஸ்டேட்ஸ் இங்கே பெரும்பாலும் மக்கள் வாழலை இந்த இடங்களை எல்லாம் அந்தந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் எந்த மாநிலம் இருக்கும் அந்த மாநிலமே வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு அந்த இடத்தோடைய நிர்வாகத்தை வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் அபவுட் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்